pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa, laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang mga Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin nang marinig ito. Ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat, Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating Ibanghelyo ngayon, muli na namang ipinakilala ni Jesus ang kanyang ama na buhos-buhos kung magmahal. Hindi nagtitipid kung magmahal. The Father loves the Son and has given everything over to Him. The Father does not ration the gift of the Spirit. Ang pag-ibig po ng ama, prodigal, lavish, extravagant. The Father is a prodigal, lavish, and extravagant lover. Kaya nga, mas maiintindihan po natin yung kadakilaan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay nung nakaraang mga mahal na araw, ibinigay sa kanya ng Ama ang lahat, ang lahat ng kapangyarihan. Kaya hindi po napilitan sa si Jesus yung pagbibigay niya ng kanyang sarili ay pagtulad sa Ama na nagbubuhos ng pagmamahal kung magbigay. The Father is a prodigal, lavish, and extravagant lover. Minsan po ay tila pinuna at sinaway nitong si Huda, si Maria, 
na binuhusan ng mamahaling pabango ang paa ni Jesus. Pag-aaksaya raw ito, bakit daw nag-aksaya ng pabango, maaari naman sanang ibinigay na lang ito sa mga mahihirap. Sabi niya, why this waste? The money could have been given to the poor. Ngunit anong sabi ni Jesus, hindi ito pag-aaksaya, pagbubuhos ito ng pagmamahal. This is not waste but lavishing of love. Ganito po kasi talaga magmahal ang Diyos. Ganito magmahal si Jesus. Buhos-buhos, labis-labis kung magmahal ang Diyos. Ipinakita sa atin ito ni Jesus. At hindi ito pag-aaksaya para sa Kanya. Ang pagmamahal ng Diyos, parang pagmamahal nung naghahasik na magsasaka. Kahit na sa masukal na lupa, kahit na sa mabatong lupa, kahit na sa matinik na lupa, naghasik pa rin ang binhi, kahit na tila walang pag-asang tumubo dito ang binhi. Ganito kadakila at ganito kabuhos ang pagmamahal ng Diyos na nakakakita siya ng pag-asa kahit na sa mga sitwasyong madilim, kahit na sa mga pagkakataong tila walang pag-asa. Ang pagmamahal ng Diyos, katulad ng pagmamahal ng ama ng alibhogang anak, hindi lang nagpatawad ng isang walang utang na loob na anak, nagdiwang sa pagbabalik ng anak, nagpapatay ng baka, sinuotan ng singsing, ng damit, ng panyapak, dinamitan ang nagbabalik na anak. This is how lavish, how prodigal, how extravagant the love of the Father is. Lahat ng ito, pagbubuhos ng pagmamahal. Walang pag-aaksaya, no wasting but lavishing of love. Yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, pagbubuhos din ng pagmamahal. His passion, His death, His resurrection is lavishing of love. Kapag ganito po yung paningin natin sa buhay, kapag tutularan natin si Jesus sa paningin niya sa buhay, ang lahat biyaya, everything is gift, una po, wala tayong ipagdadamot. Dahil lahat bigay lang din sa atin, walang pipigil sa atin para magbuhos din ng pagbibigay at pagmamahal. Dahil lahat ay bigay sa atin, kailangang magpasalamat. This is the enduring gift of the resurrection of Jesus. Christ proved that yes, we are worth dying for, but we are also worth living for. We are worth the lavishing of His goodness and of His love. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.